是罪当诛。沈小姐到，是公教。沈小姐来了，放妃后下来。是。所有罪罚皆算在我一个人身上，求求你放过我爹娘和弟弟。云姐姐，怕是晚了。来人！爹！云姐姐，看在你我姐妹一场，我呀，特意去求陛下，免了你的苦刑，让你走痛快一些。哦、你个楚景河，我为了助你登上皇位，杀了多少良人，我为你付出了所有，你竟面目满门！你该庆幸，若你没用的话，朕也不会留你的。如今大局已定，皇后的位子自然是要传给朕的意中之人。陛下，莫要为了一个将死之人，耽误你我大戏之意。早些赐他了断吧。来人！你是谁？为什么浑身是伤呢？你和我一样在山里迷了路吗？没关系，我来带你出去。云君，我来晚了。楚玉，是你。大夏如今最让楚景恒期待之人，你我并无交集，为何会待我如此？这一世。你的眼中只有楚景恒，若有来世，回头看一看我吧。可想我云君一世交苦，却受到一个背信弃义之人的诱骗，竟还是此生未见几面的一个男人替我收了心。若有来世，我定不会再如此糊涂。阿姐，阿琴，阿琴，阿琴，你醒了。阿姐，你这孩子受了风寒也不说，若不是晕倒了，为娘还不知道呢。娘，娘，我还以为三人见不得你了。我还以为三人见不得你了，能再见到你们，真是太好了。可是，我不是死了吗？什么死不死的？别胡说八道！方才二皇子殿下差人来禀，说是待会儿亲自来接你参加今日的宫宴。我和楚景恒就是在三年前的宫宴上面刺的我。难道我回到了三年前？去，当然去。而且我还要打扮的越丑越好。就算打扮美了又怎样？我看他整日和沈清河攀交情，却是连人家一半都不如。我看要不是因为他爹是云相，二皇子连看都不会看他一眼。二皇子到。阿雪，不是说好了要一块来的吗？你怎么自己信？小女不敢。把毒酒灌下去。二皇子不是已经有了其他家人作伴了？啊。云姐姐，莫要误会
，是我的马车突然半路坏了。沈小姐不必解释。阿俊，你今天怎么这么奇怪？你是不是睡？我呸！你当我现在还稀罕你不成？皇后娘娘，靖王殿下到。参见皇后娘娘。这晋王果然如传言中所说，面如冠玉，貌比潘安，只可惜是个瘸子。无知，殊不知你们眼中的瘸子，三年后会成为楚景恒都忌惮的摄政王。你就是云相的嫡女云渠。是，云渠参见皇后娘娘。皇后娘娘安康。可会书画？不会。那可会琴棋？不会。那礼义女工你总会吧？回禀皇后娘娘，也不会。那你会什么？招猫遛狗，仗势欺人，城里都这么说。恒儿，这就是你看上的如此无才无德的女子。母后，如今我们需要朝中势力，云相一派不可或缺啊。况且，我和曲儿两小无猜。罢了，往后慢慢学便是了。此次宫宴就是为了你和恒儿的婚事。还有晋王。听说皇后娘娘主意要将沈清河指给他呢，第一才女配个瘸子，哎，真是可惜。来人，皇后娘娘，云渠感恩二皇子垂怜，可是今日云渠恐怕要辜负二皇子了。我去，你在胡说些什么？都是云渠的错，云渠自知有罪，但也不敢欺瞒殿下和皇后娘娘。事是云渠已经，是晋王殿下的人。你说什么？你说什么？云曲在胡说些什么？云曲所言句句属实，云曲自知有罪，但不敢酿成大错。皇后娘娘若是怪罪的话，只请怪罪云曲一人好了。六皇叔，他所言可是真的？你快承认啊！你不是讨厌沈清河吗？我都替你铺好路了，还不快复告我？本王与云小姐，并未行过夫妻之礼。不过是云曲的玩笑吧？这次婚，但是，却有过肌肤之亲。六皇叔，你从未与阿曲有所交集，有什么证据吗？不，楚景恒为了得到云府一脉的支持，竟看死连脸面都不要。今日若无事者，怕是还躲不过这场次婚。不管了，先糊弄看看。云区与晋王，我们已云小姐，后腰腰眼处有一块状似桃花的粉红色胎记，皇后可派人查验？来人，带他下去查验。是。禀皇后娘娘，确如靖王殿下所言，云小姐后腰确有一块桃花胎记。我腰上的胎记只有我爹娘和弟弟知道，他是怎么知道的？罢了，此事待本宫向陛下禀明再议。恒儿，随本宫回宫。恭贺皇后娘娘。娘娘殿下怎会知晓我腰眼有桃花胎记？前几日酒楼巧遇令帝，听令帝醉酒所说。云峥那个混蛋小子，倒是真能做出这种事。殿下，您不会怪罪我今日冒犯这句吧？那我也是帮了你一个大忙，不是？那个沈清河看似娇娇弱弱的，实则可不是什么好东西。云小姐想没想？与本王牵扯上关系，并非是个好选择。或许会要了你的小命。殿下不必唬我，说不定我死的比你早。接下来就要一起过日子，有些事情，我觉得还是挑明说比较好。首先，我不喜欢你这身打扮，太过素净。如果你喜欢，改日我亲自为你做衣食，可好啊？你竟真的愿意嫁给本王？我自然是愿意的。难道殿下不对我动心吗？难道殿下不对我动心吗？殿下，您纵使不爱美色，那看在云家的面子上，你也该动动心才是。未成大事，云家倒真算是个不错的助力，可惜。云小姐怕是不能代表整个云家，待取得令父的同意，再来与本王商榷吧。你放心，我爹
，向来都听我的。爹，您不是说都听我的吗？爹，别叫我爹，你是我爹，还嫌给我惹事不够吗？你知道外头怎么传你的吗？哎，老爷，阿七他也不是故意的。姐姐她就是故意的，我还听说呀，她硬要上人家晋王的马车呢。爹，晋王他有何不好啊？他一个瘸子，又有什么用啊？当初是你非要嚷嚷着要嫁给二皇子，如今二皇子允了你的婚事，你却出尔反尔，真当自婚是儿戏吗？正是不想重蹈覆辙，我才要拼命挣脱前世的命运。反正我就非晋王不嫁了。爹，您就信我一回嘛，就算是争夺那个位置，他一定都比楚景航强的。简直胡闹！就算晋王与陛下异母同胞，就高枕无忧了吗？你可知晋王殿下那双腿？反正从今日起，闭门死过。不准再见晋王！反正我就是不嫁楚景恒。爹，您要不就信姐姐一回？是啊，老爷，阿七说不定有他的道理呢。为了他们，不论付出任何代价，我都不能再嫁给楚景恒。让开！小姐，二皇子殿下邀您夜赏月湖，老爷已经替您应下了。什么？夜赏月湖？前世楚景恒。就是用生米煮成熟饭这一招，将程家大小姐拿下。沈清河，你不是想做二皇子妃吗？那我就帮你吧。速将这封信让一个脸生的人送到沈家去，务必让沈清河亲自看见。快给我梳妆，今夜游湖，我一定要让二皇子殿下心悦于我。是，小姐。王爷，云小姐所说月湖之事，咱们便作壁上观。不、哦，云渠这把火倒是可以添一添。二皇子殿下，终于让我等到你了。沈清河，怎么是你？殿下，臣妾心悦你已久。哎，各位父老乡亲们，我听说在这月湖上的无人船房里有水鬼精怪害人，走，咱捉妖怪去。真的吗？哎呀，二皇子，臣妾不是故意看到您和沈小姐在这儿私会的。还请二皇子莫要怪罪臣女啊！都给我闭嘴！今天的事情，任何人都不许说出去。景恒，你怎么会在这里啊？爹，逆子，跟我回家。楚景恒，我看你这次还怎么娶我？什么？沈清河甘愿做小，他是不是疯了？我看你才是疯了，爹，你是不是一点脸都不要了啊？昨晚月湖船房到底是怎么回事？爹，您难道还看不出来吗？那个楚景恒，他为了娶我不择手段，他简直就是一个钻营毒计的小人。阿渠，二皇子势力大，未来荣登那个位子的人很可能是他。为了整个云家，咱得忍。不，爹。我就嫁靖王，你就信我一次吧，求你了，就一次。完了，二皇子带着圣旨正往这里赶来了。二皇子带着圣旨正往这里赶来了，今日这圣旨顾姐也得接，在此之前不准踏出房门半步。不行啊，爹，这样会把咱们云家害惨的、啊，爹。小姐，红英，你现在立即出府，务必将这封信交到靖王手上，快去。圣旨到。小姐，跪下，跪下吧，不跪下！楚景恒，你就死了这条心，就算是死，也不会嫁给你。事已至此，圣旨在此，你难道要公然抗旨不成？混账！你还要闹到什么时候？云相，你就是这般教育你女儿的时候。阿渠。
当初可是你非要闹着嫁给二皇子的，你这是中了什么邪了呀？这赐婚圣旨都下来了，你就别再任性妄为了。姐，你现在要是惹怒了二皇子，将来嫁入宫中受了什么欺负，我们可就没办法再帮衬你了。今日我纵是死，这圣旨我也不能接。真的要跟本皇子作对吗？真的要跟本皇子作对吗？阿菊，我劝你最好还是乖乖听话，要不然我一个不高兴，可能会亲怒。不出意外，你弟弟也该一亲了吧？如果这个时候我让他不能人道，楚静豪，你无耻！好，很好，无尽皇室其罪当诛。来人，把云曲给我带回去，定要父皇亲自裁夺才是。就是你这个丫头，违抗朕的旨意。陛下，小女顽劣，不知抗旨是大罪，与二皇子开玩笑而已，断无抗旨之意啊！可我看他并不像是开玩笑。父皇，云渠明知赐婚是圣旨，居然敢公然抗旨，知道的以为是他任性妄为，不知道的以为他云家有不臣之心。陛下，云家断无此意啊！怎么办？接旨是死，不接也是死，还有什么办法能破局？靖王殿下到。靖王殿下到，王爷，这是云小姐送来的信笺，上面内容还是您自己看吧。小女有欲之能力，可助六皇子平步青云，望六皇子解我困境。或知王爷不信，便自证其意，营造尘世，边关将传喜讯之兆。欲之能力，此类胡话，你听你信。他与楚景桐的婚事已成定局，我们无需传染。报，王爷。军中暗探传来急信，边关大捷。臣弟与云渠两情相悦，还望皇兄成全。六皇帝，世上女子如此之多，你怎好意思与自己的亲侄子抢女人？陛下，他这不仅是抗旨，还是置我们皇家颜面于不顾。胡闹！圣旨已下，您当是儿戏不成？怎么会这样？我计划了这么久，难道还逃脱不掉前世的命运？慢着。慢着，臣弟此举不算抗旨，此乃先皇所赐龙佩，可换一具君诺。今日，我便用它来换得云家女人的姻缘。终于仅次于玉玺的龙佩，他居然用来换云渠这个贱丫头，他莫不是疯了？龙佩果然在他身上，只要获得龙佩，天下人民再也不会质疑朕的正统之身，王后朕便真的可以高枕无忧了。愿皇兄成全。好，朕便允了你。赶快叫龙飞呈上来！今日就到此，不是退朝吧？父皇，太后，终于摆脱这个婚事了。可是，那可是先皇亲赐的龙佩啊！抱歉，还是把你卷进来了。希望你的价值，值得一个龙佩。殿下，可是出什么变故了？一个卑贱的臣子之女，有什么资格看不上本皇子？云渠居然敢抗旨，太好了！这样正妃之位，早晚是我的囊中之物。给我过来！殿下，您弄疼我了,了。怎么，你也要违逆本皇子吗？不敢，清河心系殿下已久，殿下是知道的。小心点，小心点啊！放那儿啊，对，哎，对,对，放那儿，放那儿，小心点啊，慢点啊！哇，姐，你这是要把晋王府都给搬空了呀？<笑>我也没想到这聘礼机会这么多，三日之后便是婚礼了，定是来不及做嫁衣了。这这可如何？相公夫人，云公子，云小姐，这是我们王爷为云小姐准备的嫁衣及首饰，还望收下。哇！这不是先太后出嫁时的凤仪凤冠吗？阿君，嘘
云曲，又是云曲。如果是因为他让我风情失真，我又怎会落得一个侧妃的位置？云曲，我一定要你好看。进来，王爷，都安置妥当了。是的，王爷，一切都是按最高规格位的聘礼，都送到了云家。云相如今对本王还有顾虑，我们借婚事抬高他的面子，也算表明本王的诚意了。王爷放心，小豆豆懂，不光是聘礼，还有太后的那套凤衣凤冠也一并送到了云家。你说什么？谁让你把那个也送过去了？王爷，莫寒，在，即刻跟我去云家。夫人，公子，晋王殿下到了。呃，见过晋王殿下。不知殿下前来是？云曲所在何处？我姐她正在……哎、王爷，你来了，你看，怎么样？月儿。母后美不美？母后很美。这套凤衣凤冠，母后便留给你，日后带你寻到心爱之人，便让他穿上它们与你成婚。愿你寻得一心人，相携白首，不离不弃。如此，母后便可以瞑目了。穿上这凤衣凤冠，便注定是我的一心人。可笑，便是母后自己也从未得到过父皇的一心一意。殿下。很适合你，明日大婚，你便穿着它。殿下，我以后一定会一心一意对你好的。一心一意吗？你最好说到做到。楚雨，我一定会还你前世之恩。明日之事都准备好了，都准备好了。只要你们替我办事，日后我必定在二皇子面前多多提拔你们。是。云曲，这次我看还有谁能帮你。阿曲，嫁到晋王府后，切不可再任性妄为。嗯，好好侍奉晋王殿下，待有机会常回来看看。既然木已成舟，为父也没什么好说的了。日后顶着晋王妃的身份。不要再任性行事，知道吗？爹娘，这些日子让你们为我费心了，但是过不久你们就会知道，我的选择定然没错。阿姐，我送你上轿。嗯。那四个人好熟悉啊！等等，那是楚景恒的人，前世其中一人还成了他的亲卫，我不可能认错。等等，那是楚景恒的人。前世其中一人还成了他的亲卫，我不可能认错。爹，我不能上轿。那四个轿夫，他们是楚景恒的人，他一定是来报复我的。方才说莫要任性，全当耳旁风了吗？不，今日这大婚可是皇上亲自主持，难道你要以下犯上？我没有骗你啊，爹。行了，阿曲，你要是还认我这个爹的话，就老老实实上轿。云峥，扶你姐上轿。啊啊，姐，你就别再触怒爹了。对了，阿正，等一下我上轿之后，你就去告诉晋王，我被御林宫的工人带走。姐，你是不是太紧张了？你看看今天，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，人山人海，红旗招展。况且还有皇帝陛下亲自坐镇，就算那二皇子再蠢钝如，他也不会对你下手的呀。哎呀，你就安心出嫁好吗？走，来，我跟你说的话你记住。非常美，咚咚咚咚咚。咚咚劳烦四位啊，我姐娇贵，路上受不了颠簸，麻烦走稳一些，劳驾。小的明白了。等等，他既是轿夫，为何那人手无老茧？不好，阿姐有危险。王爷，不好了，方才云家公子来禀，说是王妃被人带走了。什么？你们都到底想对我做什么？小美人儿，你可不能怪我们哦，怪只怪你惹了不该惹的人。这样的尤物
，嫁给个瘸子真是可惜，不如让我们哥四个好好伺候伺候你。<笑>没事吧？快追！站住！站住！幸亏我重生之后养成了随身带武器的习惯。别跑！别跑！追回来！看你往哪跑！你们不要过来！跑！你倒是跑啊！我劝你还是顺从我们兄弟四个，不然……<笑>怎么办？我该怎么办？怎么办？我该怎么办？即使遇到，楚玉他们肯定已经发现了宋金队伍出现了问题。只要我再拖一拖时间，没准就能等到月饼了。四位好汉，我是云香的女儿，只要你们肯放我走，无论你们求全还是求财，我都可以给你们最丰厚的报酬。我们当然知道你是云香的女儿，你可别想诓我们。四位好汉。只要你们肯放我走，我可以许诺你们，日后我绝对不会向任何人提及此事，而且事成之后还会送千两黄金相赠，怎么样？哎，别听他的，给他拖延时间，赶紧动手！你别忘了，我可是准晋王妃，你就不怕得罪晋王吗？晋王算什么？等哥几个享受完了，晋王还会要你吗？你，呸！你们做梦！废什么话？直接上！老子一定要好好折磨折磨你！我没想到我会死在这种地方，大仇未报，天明他们还不知道二皇子的真面目，难就这样结束了吗？终于，在哪？在哪？啊将寂寞还阳，狂野霜将地吹了楼。楚玉，别怕，本王来了。敢动本王的女人，我看你们是活腻了。啊！哎呦！王爷，留口气便可。是王爷。楚玉，他们是二皇子的人。你千万不要放过他们，王爷！云剑动用了真气，您的腿疾还未痊愈，一旦动用真气，就前功尽弃了呀！不妨，本王心中有数。王爷，太医说王妃并无大碍，只是惊吓过度而已，休息休息便好了。嗯。王爷，这没事，我陪他一会儿吧。你先下去。是，王爷。云君，为什么我第一次遇见的都是你？预知之能，突然转性。云君，你是真的想帮本王，还是藏有其他的秘密？阿曲，你醒了，还能看见你们，真好。这次啊，是为父大意了，险些害了你。是女儿之前太任性了，不怪爹。阿曲。你老实告诉爹，为什么这次这么看好金王？还有那四个轿夫，你怎么知道是二皇子的人？我就知道这件事早晚瞒不住爹。爹，你信预言梦吗？预言梦？我就是在梦里梦到，如果我嫁给楚景恒的话，三年后他便会害得我们云家家破人亡。而且那四个轿夫，就是我在梦里楚景恒的御林宫里见到的。世上竟有如此匪夷所思之事！哦，所以啊，咱们定不能投靠二皇子的。可咱们家呀，与二皇子牵连颇深呢，想要脱身恐怕不易。此事过了就端午宫宴再细说。嗯，晋王殿下呢？你这丫头还敢问？自打你在人家晋王怀里昏倒之后啊，便抱着人家不撒手了。方才呀。还是靖王亲自把你抱上床的，这会儿去书房处理公务了。原来是他把我抱上床的。哎哎，你这丫头，你干什么去啊？我要去给靖王亲自道谢去。王爷，阁院已收拾妥当，您真的要搬过去，不与王妃同住吗？
，许他不过是权宜之计，既无情便做不得真。想必王爷还是对心中那人未曾放下吧？楚玉这一世已经有喜欢的人了吗？喂，小瘸子，我不能再照顾你了。不过你放心，附近的村民过一会儿便会赶来接你。我已经付够了银子，你就安心的在他们那里休养吧。等以后有缘，我们再见。王爷何不珍惜眼前人？属下看那云小姐对您似乎真情实意啊。哎，是是属下乐曲了。原来一直都是我在自作多情。小姐，小姐，你真要撇下王爷自己去宫宴吗？以前不也是我自己一个人去吗？现在也不需要人陪。听说他大婚那日，可是和四个男人逃走私会，还是被靖王亲眼撞见的。靖王也不知怎么想的，居然还留着他。他还有脸来宫宴？若是我，还不如在房里吊死算了。他就是个瘸子，就配找个破鞋了？你刚刚说什么？我说瘸子配破鞋，怎么？我说的不对吗？留你这么一个人尽可夫的贱人，还不是因为他窝囊？别以为你是郡主就不敢打你，别以为你是郡主就不敢打你。贱人，你敢打我？你知不知道我是皇后娘娘的？我当然知道你是皇后娘娘的亲侄女，但也不代表可以随随便便侮辱人。尤其是我的夫君靖母，谁要是敢打他的脸，我云雀第一个不饶他。好大的口气！伯母，您看他，他竟然敢打我！你一定要为我做主啊！云奇，你好大的胆子，你还把本宫放在眼里吗？皇后娘娘，云奇不敢，是赵郡主他口出恶言在先。云奇身为靖王妃，只是提醒他，莫要失了皇家颜面才是。好一张伶牙俐齿的嘴！你以为你嫁给了晋王，本宫就不敢收拾你了吗？今日我就替晋王好好管教管教你。来人，给我找他的嘴，教教他如何做人。母后，慢着，你求求我，我便帮你，如何？不劳二皇子费心，几个巴掌而已，我受得住。这二十多年，楚玉受了他们多少嘲讽，不管挨多少巴掌，这口气也要替他出来。好，很好。母后，晋王妃拒不悔改，得罪了，不如让他。跪着受罚如何？我儿甚是聪明。哼，来人，让他磕头。我该。靖王殿下到！靖王殿下到！皇后娘娘想要惩治靖王妃，是不是也该先问过本王的意思？六皇帝不在前殿恭贺百官，来我的后殿做什么？若本王不来。怕是也不知道本王的王妃正在这里受委屈。你的王妃口无遮拦，还动手打人，本宫身为一国之母，还不能惩治她了？自然可以。不过在此之前，本王也有一桩事情，想同皇后娘娘还有二皇子清算清算。来人，把她带上来。皇帝这是何意？二皇子是否觉得面熟啊？皇叔说笑了，这个人我根本不认识。这个人在本王大婚那日。公然假扮轿夫绑走了本王的王妃，甚至想要凌辱她。本王的王妃性子烈，为了清白，决心跳崖。幸好本王及时赶到，才将她的性命及时救下。他这是在替我澄清谣言。二皇子说不认识他，那为什么他脚上穿着的是你御林宫的麒麟黑缎靴？不过是有人偷了双靴子，栽赃嫁祸吧？是不是栽赃嫁祸，还需要二皇子以及整个御林宫配合调查才是？也正巧，今日本王带够了人手，来呀、啊！我看谁敢！你带几个莫名其妙的人来我殿上放肆，到底想干什么？自然是履行本王奉命掌管刑律之责。皇后娘娘身为一国之母，难道是想要包庇二皇子不成？来人！楚玉，皇上驾到！皇上驾到！吾王万岁！万岁！万万岁！陛下，陛下，您来的正好。靖王实在太过分了，我
你一定要为我们和孩儿主持公道啊！朕在门外都听到了，仅凭一人之词就妄下定论，真让你掌管情律，不是让你假公济私、肆意妄为的。皇兄，臣弟既已下定论，自然不只有这些证据。这是，此乃私兵令，本朝有严律，禁止豢养私兵，违律者等同造反。而这个司兵令，正是从他身上搜查出来。父皇，儿臣怎敢忤逆父皇呀？请父皇明察。他万不敢有这种胆子的。希望你是真的没有这个胆子，要不然，朕一定不会放过你的。传令下去，二皇子私德有损，禁足一月。待事情查明以后，再论罪惩处。前世楚景恒确实养过一批私兵，我竟忽略了这么大的线索。凭他的能力。即便没有，也早晚会登上那个位子。蠢货，整治谋划三年，全让你给毁了！整治谋划三年，全让你给毁了！臣妾知错了，求二皇子恕罪，臣妾再也不敢了。你还想有以后？若不是看在沈家的面子上，滚！给我滚！二皇子，你不要跟臣妾走，臣妾知错了。滚！天啊！啊啊！二皇子，我听说。你从小就喜欢木雕，这个是我自己雕的，你不要嫌弃。谢夏雪，这是我今天收到最好的生辰礼物了。明雪，你怎么能这么对我？你为什么要这样对我？明明是你先招惹我的，即便你我不成善果，该抛弃这段感情的人是我。不过没关系，我一定会让你后悔的。红英，红英，小姐，小姐怎么了？你快去拿衣服，木有大婶要去见靖王。王爷，云区有事儿找你商量。王妃，你怎么来了？王爷，怎么了？王爷现在不太方便，有什么事情还请明天再来吧。哎，哎，王王妃，哎，王妃，哎，王爷，王爷他这是怎么了？王爷。自幼患有腿疾，每到阴雨天气便会疼痛发作。不只是患有腿疾，怎会这般严重？你说实话。王爷确实不只有腿疾，王爷身中寒毒，平日只能靠药物维持。每当腿疾发作的时候，寒毒便会一并复发。他这个样子多久了？属下跟随王爷已有八年之久。自属下认识王爷的时候，王爷便已经如此。王妃，这里交给属下便好。不行，你还有更重要的事要做。我刚想到。哦，我梦到，呃，几月之后，南方会出现罕见的水患。更重要的是，庆和河堤会出现问题。你派人速速去查，耽误不得。可是王爷他……我是靖王妃，现在王爷病了，整个王府就得听我的。你快去！我是靖王妃，现在王爷病了，整个王府就得听我的。你快去！那就辛苦王妃了。红英，去打些热水来。是，小姐。你们别想再害我！王爷，这不是毒药，你吃了会好受些的。我不喝，我不喝，不喝。算了，本来就是我欠你的。怎么会这样？他的腿疾，必须赶快压制。我记得前世最后一面见他的时候，他的腿好像好了很多。但是寻到了什么妙方？我记得楚景好像提到过一个什么神医，就素策。慕寒，在你速去都城西郊深山，找一名叫素无策的神医来，没准他能医好楚玉的腿疾。是，属下这就去。
分居。昨晚竟然不是梦。找到了，找到苏策了。王爷，你醒了？你刚刚说什么？我说找到苏策了。苏策又是谁？一切等路上再说。我们现在就去见他。庆和河堤，你确定是那里出了问题？我记得没错。你也可知庆和河堤的负责官员乃是沈家族亲，沈家掌管部正巧最容易在修堤营上做手脚。你是说，这有可能不是天子，而是人父？天灾是真，人父也是真。你在梦中可以梦见这件事情的结果，朝中是如何处置？沈家不但没有获罪。反而还随同二皇子得到了救灾的功夫。看来若本王猜中了，二皇子不但知情，甚至还包庇了沈家。当时包庇沈家的，怕是还有我们云锦。这位苏无策又是何人？他是能够帮你治好腿的人。梦里你也认识他，不过是三年后，我一定会帮你把腿疾和寒毒治好的。本王却十分好奇，照你所。你是突然得了梦中预知的能力，才幡然醒悟，脱离二皇子，又过来讨好本。可是你早就梦到本王和二皇子的未来，你是不是有什么事瞒着本？你是不是有什么事瞒着本？没，没有，我只是梦到楚景恒欲对我们云家不利而已。王爷，您想多了。关于一代妖后的事情，绝不能告诉他。前世的楚玉，也许后来对我有情。可这一世的主，心中却并无梦。若是知道你前世与他为敌，怕是再也不信了。是吗？王爷，王妃，我们到了。你们找谁呀、啊？敢问可是苏无策苏先生？来求医的吧？哪里来的便回哪里去吧。我是不会治的。为何不治，苏先生？您看起来可不像是会见死不救的人呢。一般人我可能会救，但我这个人唯一有一条规矩，那就是不救皇室中人。你们赶紧走吧，不要打扰我休息。你这人怎么这样啊？你救人还分人的吗？你知不知道，如果你救对了一个皇室中人，可能会救很多很多穷苦人的。敢问苏先生可曾进过宫？看来金王殿下已经认出老夫了。别来无恙啊，苏太医。难道您就是十年前太医署德高望重的苏有章苏太医？那太好了，您既与王爷是旧相识，那便快给他医治吧。正因为是旧相识，我才更不会救。正因为是旧相识，所以我才更不会救。苏太医。为何呀，苏太医？苏太医，不用求他了，他是不会出手的。为何？你可听过十年前的丽妃一案？丽妃，难道是十年前与侍卫私通，生下死胎的那个丽妃？那个婴儿出生的时候并没有死亡，是丽妃怕私情败露，将其掐死，却将这个罪责扣在了当日接生的苏太医头上。此事披露极大，一查便知真相。但先。先皇如何？先皇为了顾及皇家颜面，选择将错就错。苏太医因此被抄家，妻儿落狱而亡。所以，苏太医才不救皇室主人。我们走吧。可是王爷，我们都来了。走。遇到这点困难就放弃了，这可不是我云菊的风格。想要救好你的腿疾，苏太医是最后的期望了。无论让我付出什么代价。我都会让他同意。你放开我吧！你不要管我了，你快逃！遇到这点困难你就放弃，这可不是我的风格。小瘸子，你放心，我肯定会护你周全的。会是他吗？云曲出身娇贵，怎么可能会是他？王爷体内的寒毒越来越不受控制了，再这样下去，王爷会被焦成娇半条命的。
。放心，我一定会将你的腿疾治好的。王妃，苏太医，我知道。您因妻儿之死心中有怨，但是靖王他贤明爱民，他日后必将有很大的作为。您真的忍心看着他因为腿疾而生生耽误了未来吗？请您为天下苍生再考虑考虑。好，我身为王妃，也是皇室中人，今日我便替皇室中人向您赔罪了。你带走了回忆。王妃不可！别过来，这是我自己的决定。苏太医，今日你便是让我替你的妻儿偿命，我也无怨无悔。王爷，王妃若是有一心，定做不到如此地步。看来她是真心真意为你好啊。王爷去，我到底有什么值得你这样做？行了，就别在我门口跪得像个讨债鬼了。我可以给您个机会，但是我需要你替我做一件事情。您需要我替您做什么事？你亲自上山去给我寻医喂药，此药长在最险要的地方。您于辰时之前，你若寻到它，我便答应你替他医治。好，我这就去替您寻药。你可想清楚了？此时林中大雨，随时都有可能发生土崩和山洪。你一个女子，您不必担心我，我愿意赌一赌。你这女娃脾性倒是合我胃口，她倒是好运气。去吧。嗯。哎，王爷，不必管我，快去跟着他，容他有半点闪失。本王拿你试问。是王爷。是不是？看一下。放进来。再见。慢点，王妃。王妃，王妃小心辰时将过，终都徒劳无功。不过，你小子倒是跟我一样，娶了一个好老婆。小心王妃。楚云，你看，我找到了，你的腿疾有救了。王妃。王爷，我来吧，你下去。是。娘，药不好喝，阿去不要喝。阿去，乖，把药喝了。啊，不要，我不要喝。也只有这个房子了。小心别烫着了，王爷，水温可还合适？感觉怎么样？王妃，你醒了、嗯。丫头，你终于醒了。烧已经退了，咱休息休息，便无碍了。你真是幸运啊！千机草十分难寻，竟被你正巧碰到一株。千机草。千机草。是治疗腿疾最重要的一味药引，如果没有它，便是老夫也束手无策啊！允许在此谢过苏太医了。以后不要叫我苏太医，我前半生救人有章，救亲无策，往后便是苏无策。
你唤我苏先生便可。那苏先生，靖王的腿是不是有救了？有我在，自然无碍。不过麻烦的是，他身体上的寒毒需要费些时日啊。那劳烦苏先生了。哎，先别急着谢我，要想治好他，可以，但我有个条件。苏先生，您之前明明说……哎，急什么呀？我这个条件。对你来说，可是沾了老夫的光啊！您的条件是什么？老夫一身医术，却没有寻到一位传人。我看你胆大心细，又心智坚定，倒是很合适啊！不知你愿不愿意？我愿意，我当然愿意。云雀一定好好跟先生学，不辜负先生的青睐。这样治好楚玉的腿疾，就更有把握了。还叫我苏先生？师傅，师傅说，若无意外，你就可以完全站起来了。只是你身上的寒毒还需要等等，他过几日便去给你寻药，带回到王府，便由我来为你施针按摩。辛苦你了。我本来就是你的王妃嘛，王爷。南南方暗探来信了，说是沁水河的河道水间果然有问题。河堤内空，烂肉豆腐。陈烨，你好大的胆子！陛下，微臣是冤枉的。陛下，晋王城上的万民报，桩桩件件都是在控诉，你还敢跟我说冤枉？陛下，沈烨刚上任河道水间不到两年。断然不敢如此造次，这当中也许真的有什么内情，还望陛下明察。你还有脸替他解释？你沈家欺瞒朕的事情可不止这一件。来，你跟朕解释解释，你老家的侄子私下招兵买马是何意图？你老家的侄子私下招兵买马。是何意图？他竟然连这个也查出来了！陛陛下，微微臣说不出个所以然了是吗？景恒，你说说，那些私兵又为何会出现在你的府内呢？父皇，儿臣不知，那些人是儿臣的侧妃带进来的。二皇子，你怎肯如此推卸责任？陛下，老臣检举二皇子，是他胁迫老臣为他招兵。你个老东西，事到如今还敢狡辩！父皇。儿臣虽然是娶了他的女儿，但这事跟儿臣毫无关系。儿臣自愿纠察，御林宫上下有任何问题，儿臣自愿承担。你紧张什么？你是朕最宠爱的儿子，朕自然信你。来人呐，沈家意图谋反，即刻出斩，满门抄家。陛下，微臣句句属实。陛下，二皇子，求您救救微臣。好一个警方，本皇子先前还真是小看了你。不过谁赢谁输还不一定，咱们走着瞧。小姐，快走！是不是沈夫人吗？他们怎么会变成这样？沈侧妃，沈家谋逆，我劝你还是莫要多管闲事。狗奴才，你胆敢这么跟我说话，你就不怕惹怒二皇子吗？娘，你们在干什么？快放开我娘！娘，你没事吧？侧妃，沈家谋逆，我劝你还是莫要多管闲事。狗奴才。你胆敢这么跟我说话，你就不怕惹怒二皇子吗？我等只是奉命办事，便是二皇子，也不能徇私舞弊。让开！清河，莫要管娘，你好好服侍二皇子，只要你好，娘早晚会回来的。快走！清河，清娘娘，娘，早知今日，何必当初？贱人，又是你，对不对？沈侧妃，你未免也太放肆了。你怎么敢这么对我们家王妃？是王妃又怎么样？若不是因为她当初陷害我，我又怎么可能落到一个侧妃的位置？云曲，你三番五次陷害于我，到底是何居心？你们沈家贪污修堤营，豢养私兵，落到今天的下场，是你们自取其辱，跟我有什么关系？还有，别以为我是你身边那些丫鬟，任凭你打不还手。红英，我们走。云曲，你竟敢打我！沈侧妃，我劝你还是别太过放肆。不然就怕是连二皇子都保不住你。
，王爷，你怎么会在这儿？王爷，你怎么会在这儿？疼不疼？不疼。本王的王妃也是你可以欺辱的。莫寒，在。算了，王爷，我已经打回去了。况且他已经够可怜的了。咱们走吧。我们走。林七，又是你，又是你，我绝对不会放过你，我绝对不会。王爷，您的腿疾还未痊愈，又因为公务操劳了一天一夜，这样下去身体会吃不消的。况且今天还是您的生辰啊！今日是楚瑜的生辰。庆和河堤虽然严重，但是今年的水患依旧严重，如今灾民都在水深火热之中，你让本王如何心安理得的休息？可是今天是您的生辰啊！往年也都未曾大操大办过，过去就过去了。傻瓜。生产这么重要的事情，怎么能说过去就过去呢？好歹也应该吃碗长寿面啊！啊，对了，长寿面，终于做好了，时辰还未到，太好了。进来。这么晚了，过生辰不吃碗长寿面怎么能行？趁热，快吃了吧。这是你做的？我手艺不好，你别嫌弃。嗯，很好吃。真的，你若是喜欢，以后你生辰我都做给你吃。抱歉啊，我说的话你别在意。我知道你娶我也只是一个权宜之计。以后你若是寻得了喜欢的女子，我不会赖着不走的。对不起。你不必跟我说对不起，本身就是我缠着你吗？你快凉了，你快吃。我我有些累了，先走了。哎，对不起，他与我有再生之恩，我不能辜负他。王爷，该泡药浴了。今日怎么是你？王妃说她身体不适，以后泡药浴这种事就交给属下来做了。属下已经向王妃学来了按摩的手法，试试。王爷。不是，来吧。啊，王爷，怎么不见王妃？王妃说她身子不适，中午便不来用膳了。她是在故意躲我。今日饭菜怎如此无味？怎么会无味呢？这几道都是您最喜欢吃的菜，厨子也未变啊。罢了，毫无胃口。撤下吧，怕不是饭菜不合胃口，而是没见到想见的人吧。王爷，您找我有事？本王爷，宫中传信，要您立即入宫。大批难民从都城外涌入，众卿家。有何良策？父皇，这些难民从南方而来，朝廷自然有责任对他们负责。儿臣建议，便由儿臣和六皇叔代表朝廷和皇家负责此事。这提议不错，可是如今国库亏空，这米粮又从何而来？父皇，先前沈家一案，儿臣都有疏忽，理当承担责任。儿臣觉得，我可以拿出一半，剩下的一半，就看六皇叔的意思。本皇子有户部吏部作榜，不缺一字，粮食自然可以轻易筹集。可楚玉，我倒要看看你如何拿出这么多米粮。六皇帝，你意下如何？臣帝不敢推辞。好，那此事
，就全权交予你俩，务必妥善解决啊！什么？都城米粮店的库存，半个月前就被售空了，是谁干的？是，是晋王妃。什么？竟然是他！哎，谢谢，不客气。这都是晋王仁爱，要谢就谢晋王吧。谢谢晋王，姐，你可真神了，你还真会做预言梦。你不知道谢谢、啊，你回来问爹要那么多银子的时候，我还以为你疯了呢。多谢。什么？一万两啊？你当你爹我的俸禄这么好挣吗？一万两，你知道是多少钱吗？<笑>姐啊，你可真敢讲。我平常只从爹这儿要一百两，都得先挨顿骂。你可是遇到了什么难事？这突然间要这么多银子做什么？不是，爹，你还记得我上次跟您说的预预言梦吗？记得，怎么了？您不是想投靠晋王吗？那现下就有一个能给晋王雪中送炭的好机会。现如今，整个都城的米粮店都被咱们搬空了，这些灾民呢是不会被饿死的。不过，二皇子的脸应该被气绿了吧？<笑>二皇子根基颇深，这次让我们抢了先机，他一定会怀恨在心的。以后我们要小心点，粮食可都藏好了。放心吧，都藏在城北的粮仓店里了，绝对不会被发现。还没有想到办法吧？二皇子，此时城内已无存粮，只能从城外调粮了。废话，等粮食调过来，黄花菜都凉了。二皇子养着你们，不是让你们吃干饭的。殿下，沈侧妃来了。他来干什么？不见。沈侧妃说有替您解忧之法。啊！快请他进来。星河，你刚才说有解决粮食危机的办法，是什么呀？殿下，臣妾刚想起来，爹曾与臣妾说过，年前国库有一批陈粮，不小心受了潮，至今无人问津。臣妾心想，或许这批陈粮能解殿下一时之危。可那些陈粮已经过期了，怎么能吃呢？我们自然不会用发了潮的陈粮。但是，我们可以用这批陈粮偷天换日。什么意思？好，好，就这么办。清河，你这次真是替我解决了大危机啊！想来我们也许久没有亲热了吧？这些都是臣妾应该做的。云渠，我说过，我不会放过你的。气死我！你鱼目了吗？你怎么做事的呀？都怪我。阿征，出什么事了、啊？我正要找你呢，咱们的粮食出问题了。出问题了？出什么问题了？你快看看吧。咱们不是刚买的新粮吗？怎么变成发霉的旧粮了？王妃，这都要怪我。昨晚我听到库房外头有动静，就打开库门出去查看，可刚出库门就被打晕了。你是说有人拿发霉的旧粮换了咱们的新粮？会是谁干的呢？父老乡亲们。今日，我们二皇子和沈侧妃体恤灾民，特意不周吃粮。等会儿咱们在这边排队领粥，今日不限供应，直到大家吃饱为止。你个八婆、啊，你个八婆，原来是你们偷了我们的粮食！你这说的什么话呢？谁偷你家粮食了？这可都是我们二皇子自掏腰包囤的新粮，怕我们抢了晋王的功劳，就胡乱污蔑人了。我呸！分明是你们用了发霉的陈粮换了我们的新粮！我呸！分明是你们用了发霉的陈粮换了我们的新粮！说话可得讲证据。红英，哎，你的红英枪呢？你不要脸你！你、哎、好,好了，都别说了，咱们没有证据，粮食又没有少，那他们没办法了。那我们怎么办呀、啊？先回王府再说吧。王爷，属下派人检查过了。仓库里的新粮一袋不剩，全被人换成了发霉的陈粮。他们欺人太甚！我现在就带人把那些粮食都给抢回来。莫要意气用事，他们敢做这样的事，肯定做了万全准备。我们没有证据，现在去抢粮肯定会落人把柄。当务之急是要筹得新粮，莫失了人心才是。可是，都城内所有的粮食都被咱们搬空了，我们去哪里筹粮食啊？莫凡，在，你去打听打听，城内有多少富户有粮？是。晋王是想从那些富户手中重新筹粮，眼下也没有别的办法，先暂用此计缓一缓。我倒是有一个法子，可以筹得粮食，而且不用花一文钱。什么法子？那些户部的奸臣吃了多少年的油水，也该让他们为百姓出出力了吧？不妥
。二皇子把控户部，都无法炸出粮食，你就能？二皇子不知道他们的把柄，但是我知道。别忘，我会预言。这还得多亏了前世楚景恒教我做妖后的那些手段，可是逼出了不少朝中大臣的阴私事。殿下，这些天难民中已有不少关于殿下仁心厚德的称颂，臣妾幸不容觅。好，你做的很好，你这次替我解决了大危机，真不愧是我的侧妃呀、啊！等本皇子坐上了那个位置，定会扶持你做皇后的。不过，你还是要继续努力。这些都是臣妾应该做的。殿下，刚传来的消息，晋王又重新筹集到粮食，又开始在城门口布施了。他们是从哪儿抽进来的？怎么可能？我们明明让人都把粮食全部换走了呀！听说是，是从朝中重臣手中抽集的，且以户部官员居多。还是晋王背的粥好，你多实在，人家小病小痛的还管汤药，不像那边，说是不限供应，连米都不舍得给，狂让喝稀汤了。是啊，光要面子好看有什么用啊？还是晋王会体恤咱们老百姓。为什么这样还能让这个贱人得逞？我不甘心。我就不信你能一直幸运下去。王爷找我有事？无事。无事的话，那我就出门了。还在生气？我想问你，在你心里，到底把我放在什么位置？本王。你若无情，就不要给我希望。而且我也说了，我帮你不是因为私情。我说话算话。但凡你有心上，我定不会再缠着你。看一遍你我留恋的人间，翻阅曾说。若是真的无情就好了，否则本王也不会为了你辗转反侧，寝食难安。你，阿曲，再给我一点时间。本王一定会给你一个好的交代。好，我答应你。救命之恩不能忘，可无意不该辜负这份真情。孰是孰非，本王到底该如何取舍？殿下，方才在大殿上，父皇揪着我好一顿骂，说本皇子假仁假义，装模作样，反倒是那个楚玉被万民称颂，受人敬仰。本皇子活了这么大，还没受过这种气。殿下莫要生气。殿下，臣妾还有一计，可以让晋王一日之内身败名裂。什么办法？快说。好，你这小脑袋瓜还真挺灵光的。我看他怎么分盘。小心烫啊！来，给。姐，这几天。不对劲、啊，你总傻笑个什么劲啊？笑你管，晋王啊！我知道了，一定是跟我晋王姐夫有关，对不对啊？你们什么时候给我添个小外甥？八字还没一撇呢，去你的！叫你多嘴！你大哥，你怎么了？你醒醒啊，大哥！我这太阳里有毒，我活不了，真的命！你这毒妇！你胡说什么呀？我嫂子说的没错，我大哥就是喝里面的汤药才变成这样的。你们找茬对不对啊？先别说，看一下吧。真的有毒！这个汤药是我亲自煎的，就算剂量下错，也不至于致死。你们这个汤药里面确实有毒。这位大姐，你听我给你解释，我不是这样的。你们打着行善的幌子，专门坑骗我们这些可怜的穷人。大家千万不要信他，他就是看不起我们南方人。给我们个说法！别说了，你想干什么？我说的对呀，不能这样。这是给我们个说法，说法。就是。晋王在此，尔等谁敢造次？求求王爷为民夫做主，不是民夫有意闹事，是这汤药里面有毒，毒死了民夫的夫君呀！本王自会查明真相。但方才对本王王妃不轨之人，本王也不会放过他，将这些造次之人统统给本王拿下。是，六皇叔，此举怕是不太合适吧？原来是他
。若这汤药里面有毒，难民也不是白白冤枉他。六皇叔未经查证就独断专行，难道平日里也是生命如草芥吗？怎么又是你们俩呀？上次大婚之日还没跟你们算账呢，这次你们又憋什么坏啊？云公子这话是何意啊？难不成怀疑这毒是我们下的不成？你空口无凭就污蔑我朝皇子，这可是斩首的大罪。莫水，在。王妃有何吩咐？去抓一只老鼠。老鼠，按王妃吩咐去做。是王爷。红英。姐，这到底是什么意思？方才我确实试出这汤药里有毒，但是银钗发黑的程度并不深，所以我想拿个活物来试一试。姐，你你说明白点吗？我的意思就是，连一只小小的老鼠都毒不死，何以毒死一个大活人呢？连一只小小的老鼠都毒不死，何以毒死一个大活人呢？哎，小江，等我一下。怎么样，事情办妥了吗？都在这碗里了，咱们两个就能光明正大。死鬼，还不快点，别被人发现了。说不准这人身子骨弱，经不起刺激呢。是不是身子弱，搜搜不就知道？莫寒，属下明白。一个从南方逃来的难民，从哪里得来的这么？且看这花色材质，倒像是宫中物品。二皇子久居宫中，是否觉得熟悉？为了这么一点钱财，你们竟亲手害死了自己的夫君和兄长，你们简直狠毒至极啊！各位老百姓们，你们可都看到了，这就是铁证。尔等刁民，到底是谁指使你们前来陷害的？快说！到底是谁指使你们前来陷害的？快说！这和我们没关系，是一个陌生女子给了我们这袋银子，让我们这么做的。要是我们不照做的话，就要杀了我们，我们也是被逼的呀。还好我特意交代春草挡住了脸，就算事情败露，也不会牵扯到我头上。还不肯说实话，莫寒，咱们老实交代。我知道那女子是谁，就是她。不，不是我，我一直跟在小姐身边，从未离开过。随便找了两个人，带了一盒包银子，就可以信口胡诌污蔑人了吗？七王妃，你再不喜欢臣妾，这法子未免也太拙劣些了吧？我有证据，那女子虽然蒙着脸，但左手的虎口处有一颗米粒大小的红痣。你，把手伸出来，让大家看看。你看谁都没用，伸手。看来真相已经十分明了，二皇子，国有国法，本王就不客气，把人压下去，好好审问审问，究竟为何要草菅人命，坑害王妃？这，小姐，奴婢都是按照您的吩咐做的呀，求您救救奴婢吧！你胡说什么？我什么时候吩咐你去害人了？姐，你敢诬陷我？是您说这次要请王妃好看的？殿下，闭嘴！还嫌不够丢人吗？春桃，自己做的事你就自己承担。否则，你的家人。二皇子，你说这话是什么意思啊？都是奴婢做的，跟小姐和殿下没有任何关系。春桃，你胆敢再撒谎？奴婢说的都是真的。六皇叔，真是好手段，今日真是让我大开眼界。我们走。慢着，二皇子，沈侧妃视人命如草芥，难道你要包庇她不成？古人有云：天子犯法，与庶民同罪。难道就因为她是你的侧妃，就可以大事化小，小事化了了？这草菅人命还能无视？这二皇子肯定也不是个好东西。你怕是人受益。好，你们既然要一个交代，那本王就给你们一个交代。够了吗？你别走。算了，阿正，我们也没有什么证据，不能拿他们怎么样。况且沈清河也没有捞到什么便宜，以楚景恒的作风。他怕是没有好下场。成事不足，败事有余的蠢货，本王子的脸都被你丢光了！王子的脸都被你丢光了！
。殿下，殿下，是臣妾错了，你再给臣妾一次机会。我已经给了你无数次机会，是你自己不知道徐振西，本皇子再也不想见到你了。来人，把他东西搬到西院去，从此之后禁止他踏入本皇子的寝殿一步。是。殿下，不要，殿下。走。殿下，于先生到了。哦，快请。是。殿下，于先生，于先生，你可算来了。您不知道，您不在这段日子里，本皇子可谓是焦头烂额呀。此次回来是带回什么好消息吗？殿下莫急，老夫此次回来确实给殿下带来一条妙计，此计专对晋王，必定攻克。是什么妙计啊？殿下可知，晋王与云家女成婚以来，始终分院而居。你是说，他们从来没有通过房？嗯，因为晋王心中始终挂念着另一位女子，而老夫的妙计便是从此女子身上着手。说到这里，老夫要向殿下介绍一人。民女秦岚，参见二皇子。这是。此女子便是能助殿下攻过晋王的最大筹码。王爷的腿疾，如今已经大好了。若能再将寒毒根除，就再没有后顾之忧了。本王腿伤痊愈之事，除了你我莫寒之外，暂时不可被第四人知道。我知道。这段日子，辛苦你了。这本来就是我身王妃应该做的。只是因为是王妃吗？阿群，本王说过。会给你一个交代。这段日子，本王仔细想过了。哦，王爷，宫中急切，要您入宫。那你且在府中等我回来，今晚我一定会好好给你一个答复的。好，我等你。王爷，恭喜小姐，终于守得云开见月明了。胡说八道什么呢？很快通知厨房准备准备，我今晚要亲自下厨。逃不出天地的规则，冷漠着炽热。晴雨时，雨和月能并肩，光与月能重叠。爱与恨莫。小姐，王爷兴许有什么事耽搁了，不如您先吃，我再等等。姑娘，你快去府门口守着去，他要是回来，你也可回来通知我。是，小姐。化解未知，断天水一线。勇敢的爱，最勇敢的告别。小姐，王爷回来了。这天都亮了才回来，是不是发生什么事情了？是王爷带了个受伤的陌生女子回府了。你什么？我，嘘。王爷，兰儿终于找到您了。兰儿不求其他，只求能常伴在王爷左右。兰儿家心满意足了。你先好好休息，其他事宜待你痊愈之后再说。莫寒，在，先出去。是。是恭喜王爷，终于找到恩人。这就是他念念不忘多年的女子，她便是因为他一夜回归。王爷。秦姑娘为救您所伤，您是否要给她个名分？你既然真打算给她名分，那我呢？我在你心里又算什么？秦姑娘为救您所伤，您是否要给她个名分？你暗中派人查清此女身，您难道怀疑她所言虽与当时情况基本吻合，合包之时她也知情，但本王觉得她此时出现过于凑巧。是。属下这就去查，此事是否要跟王妃说一声？属下听红英说，王妃昨夜等了您一宿了。先不必说，他现在值，若提前知晓，他恐怕会打草惊蛇。此事我往后会与他解释。小姐，把这些东西都拿出去喂狗，从此以后我再也不会信他一句。红英，收拾东西，回应府。小姐，阿琴，你这是要干什么？我吗？我给王爷和王爷的心上人留位置，省得我在这儿给你们俩阿姨。阿群，阿群莫闹，本王可以和你解释。王爷，这位是晋王妃吧？民女秦来参见晋王妃
，民女秦岚参见靖王妃。王妃莫生气，王爷是在意王妃的，只是兰儿爱慕王爷，求王爷留下兰儿的。但是王妃放心，兰儿不求名分，只求能随身伺候王爷和王妃而已。你看，你看，这不就是要纳妾的意思吗？你说你要给我一个交代，就是这个意思是吧？本王不是这个意思。你不是这个意思是什么意思啊？嗯、你要是不给我解释清楚，你就放我回云家。本王爷，王爷，不好了，宫外传来急诏，说南方突起瘟疫，陛下召您即刻入宫商讨对策。瘟疫？怎么还会有瘟疫呢？小姐别担心，王爷只是进宫议事，很快就会回来的。我不是在担心这个。那小姐是在担心什么？前世寻欢过，确实是起了瘟疫。那这一世何地未亏？我还特意提醒楚玉，在南方广播了汤药铺，怎么可能还会产生瘟疫？不好，师傅在南方寻药，他会不会也遭遇不测？靖王乃真龙天子，放肆！父皇，现在都城的百姓和难民都以靖王为尊，眼里哪还有您的存在啊？况且。儿臣还听到过更放肆的传言呢。还有什么？说是您来位不正，篡取了靖王的位置。大胆刁民，竟敢如此废一朕，就该坑，更坑杀掉。<笑>朕厚待他这些年，没想到竟养了一头白眼狼。当年就不该心慈手软，只咬了他一双腿。等等，难道这么多年他那腿疾，你都是故意装给朕看的？父皇，朕明白了。传言之事，稍后再议。我费了如此大的力气，才散不出这些谣言，父皇怎会这般不咸不淡的反应？靖王殿下到。六皇帝来了，朕正好有事找你商议。六皇叔，父皇竟然真的不打算追究。你看看这份奏折，南方突发瘟疫。五天之内已经死了数百人，满朝上下不一人有疾，不知六皇帝有何良策呀？哎呦，哎呦，朕如此不小心，没事吧？来，赵太医，臣弟无事，就不劳烦太医了。这父皇到底在做什么？水这么烫，腿没事吧？皇兄。南方瘟疫之事，耽搁不得，此点小伤不足挂齿，还是正事有加。瘟疫之事需仔细斟酌，请皇兄给臣弟一晚时间，容臣弟仔细想想。行，朕就给你一日时间。景亨，你也回去好好想想。是，父皇。来人，叫崔统领来。宣崔统领觐见。陛下，今晚你替朕去办件事。王爷，速去召集人手。皇兄已对本王生意，今晚怕是会派人入府试探，务必保护好王妃。是，王爷。楚玉，你到底什么意思？你为什么把我和他锁在这儿？你为什么把我和他锁在这儿？你以为你把我锁在这儿，我就出不去了？王妃，若是兰儿惹您生气的话，您教训兰儿便是。为何要迁怒于王爷？王妃未免也太过霸道了。楚玉，你这个混蛋，你倒是给我回应啊！您都喊了大半个时辰了，等会儿再喊，行不行？是啊，王爷公务繁忙，咱们作为女子更应该通情达理。给我闭嘴！王爷，您为何要将秦姑娘和王妃放在一起？若是她是皇上的奸细。王妃岂不是很危险？妃姨，若他真是皇兄派来，将他与王妃放在一起，他才更不会轻举妄动。毕竟皇兄的目的在于本。您是说他会报信给皇上，皇上就会知道您在府中的位置？您是以此来转移目标，保护王妃此事已定，怎还无动静？王爷，不好了！王妃院子有刺客袭击。什么
，我就不信，今天这大门还出不去。小姐，小姐，这怎么回事啊？小姐，咱们怎么办呀、啊？他们是谁？他们是来杀我们的吗？来，从窗户逃走。红英，你先带秦小姐走，她身上还有伤。小姐，那您呢？你别废话了，听我的，快走。受伤了，您去看看王爷吧。他又不是因为救我才受的伤，自然会有他更在意的照顾。你们走。王爷，王爷只抓到三个，剩下的人都跑了，要追吗？不必了，秦姑娘，本王还有要事，就先不留你。但是王爷，您的伤还……来人，送秦姑娘回房。是。王爷，快穿内部，无妨，先处理要事。说，谁派你们来的？王爷，都服毒自尽了。认识他们不少，本王也猜得着。除了本王的那位好皇兄，还能是谁？王爷，王妃对您似乎有些误会，您不跟她解释解释吗？本王腿疾已愈之事，怕是瞒不住了。往后留在本王身边只会更加危险。此时他选择远离我，也许并不是坏事。今日是本王疏忽了，想不到秦岚并非皇兄之人。是属下无能，未能尽快查明秦岚的身份。无关于你，本王既选择在南方水患之事上露头，便早就该猜到会有这样一天。韬光养晦这么多年，是时候该反击了。怎么可能？他的腿疾是假的。怎么会这样？会不会是消息有误？不会有误，这是秦岚亲眼所见，也感谢正殿那位动用了御林军。竟然是父皇动的手，父皇为什么要这么做？殿下可曾听说过一个传言？当今陛下来位不正，当年先皇中意的传位之人本是晋王，后来因晋王双腿残废才改选的陛下。我一直认为这是个传言，没想到居然是真的。现在看来，这个传言不仅是真的。怕是当年晋王腿疾与当今陛下有莫大的关系。你是说，怎么可能？老夫看来，现在对殿下来说是个绝佳的机会。什么意思？殿下可借此次瘟疫和陛下对晋王的忌惮，咱们来个螳螂捕蝉，黄雀在后，直取其位。朕听闻昨夜王府遇袭，可抓到人了？抓住了三人，但都已服毒自尽。这样。皇帝莫过于担心啊，身体要紧。多谢皇兄关心。皇帝，关于瘟疫一事，可想好了？父皇，关于南方瘟疫之事，儿臣倒有预测。哦，今日你为何如此积极？你且说说你的良策。南方瘟疫，儿臣以为理当派出朝廷重臣和皇家之人前往，而此人，非六皇叔最为合适。而此人，非六皇叔最为合适。最近六皇叔在百姓口中风评非常好，且治理水患有功，满朝文武唯有六皇叔最为合适。是啊，陛下，只有晋王最为合适。晋王是不二人选。对呀、啊，朕怎么没想到？只要将他打发去了南方，别说瘟疫传染，即便他相安无事，朕也有的是机会下手，永绝后患。六皇帝，你可愿意承接此事？臣弟。领旨，好。你们到底要关我到什么时候？你们两个下去吧。是。是王妃，您现在可以出府了。王爷的伤怎么样了？太医来过了，并无大碍。可是，怎么了？王妃，王爷本来不让我跟你说，但我觉得不能瞒着你。皇上让王爷去往南方，明日一早便要启程。他是不想让您跟着一起犯险，所以才同意您出府的。他是不想让您跟着一起犯险，所以才同意您出府的。他要被派去南方？不对，前世并没有发生这样的事，怎么会突然变了？还有那瘟疫
，也来得十分蹊跷。不行，我不能袖手不回。那我也不回去了，我跟你们一起去南方。不准！此事与你无关。你不是想回家吗？本王现在给你自由，你即刻出府回云家。我想去哪儿是我自己的决定，你管不着。阿菊，你在闹什么闹？那瘟疫造成数万人死，可不是闹着玩的。你没有必要为本王犯心。我才不是为了你呢。我是为了南方的百姓，为了师傅，你也别忘了，我可是会做预知梦的。我在梦里可梦到过一张能够治疗南方瘟疫的药方。你知道针对瘟疫的药方？但是我未能继全，所以我一定要去南方找到苏先生，完善它才行。可惜我前世并未留意瘟疫之事，不然这药方我定能继全。你将药方写下来，由本王带去南方，你留在京城。我不，你休想撇开我。阿渠。你怎么就不懂本王的心？若你出现什么意外的话，王爷，兰儿听说你要去南方治理瘟疫，你把兰儿也带上吧。兰儿就是死，也要和你死在一起。兰儿就是死，也要和你死在一起。好啊，你口口声声说是因为担心我，原来你是想和他双宿双栖啊！楚玉，你个混蛋！啊兰儿是不是又惹王妃生气了？秦兰，你不是想跟着我去南方吗？本王便成全你，去收拾东西吧。谢谢王爷。阿菊，本王应了便是。不过这一路，你不可离开本王的视线，知道吗？明日便启程。你今日若想回家看看，便回去吧。替我向岳父岳母问声好。小姐，王爷怎么走了？红英，拿上东西，咱们回趟家。金王妃，我们家主子想跟您谈一谈。哪里来的毛头小子？我们家小姐是你说见就能见的吗？你们家主子是二皇子？正是。小姐，不能去。走开，不见。那可就由不得金王妃了。哼。这。阿雪，我们又见面了。你们把我弄到这个地方来干什么？你可别忘了，我现在是晋王妃。那又如何？如今晋王马上就要没命了。届时，你这个晋王妃也只不过是个摆设而已。你说什么？你敢对晋王动手？本皇子才没有这个闲心呢。是父皇想要他的命，如今他犯了父皇的忌讳，不然也不会被派到那种要命的地方去。是陛下，怎么可能呢？他和靖王可是一母同父的亲兄弟啊！亲兄弟又如何？比起皇位来说，还不是会自相残杀。阿曲，有个事你还不知道吧？当初靖王那双腿，可是父亲设计陷害的。怎么可能？你知道吗？其实我从来没有一刻忘记过。你还记得我们当初是多么要好吗？只要愿意回到我的身边，等我当上皇，我一定会让你当上皇后，好吗？做梦！我知道，你从未与靖王有过房。今天，要我们的第一次。啊、这辈子，你注定是本皇子他们。啊！敢动本王的女人，奸有命者。楚玉，又是你！之前的账我还没找你算呢，今天你倒是自己送上门来了。二皇子怕是没有搞清楚状况。现在是你在调戏本王妃，按律，本王应当直接将你扭送至大理寺才对。还是说，二皇子已经嚣张跋扈到目无法纪的地步了？我看你能嚣张到几日。阿曲，没事吧？你怎么知道我在这？你派人跟踪我？本王是担心你出现意外。担心我？楚玉，我就不明白了。你既已有了秦岚，你为什么还要来招惹我？难道你想左右又抱不成？再相信我一次，本王一定会给你一个。你就会说这些来搪塞我是不是？我没有这么贱，你就守着你的秦姑娘过去吧。等南方的事情解决之后，我就跟你合离。阿曲，王爷，路途遥远，我们就在此歇息片刻吧。嗯，王爷。这是兰儿特意为您准备的橘子，尝尝，可甜了
，这是兰儿特意为您准备的橘子，您尝尝，可甜了。给你看吃个试试。王爷是不喜欢橘子吗？那兰儿再给您削点苹果。王爷喜欢吃什么，兰儿就准备什么。你们吃吧，我出去溜达溜达。王爷，兰儿是不是惹王妃生气了？没事，她性子比较直率。车上还有一些点心瓜果，你去收拾收拾。啊，好。刚刚我还看见那儿有一条小溪，我先去把瓜果洗洗。王爷。既然已知道他身份有假，为什么不直接将他生擒了呢？我这一路上还担心他生乱呢。等的就是他出乱子。若本王没有猜错的话，他很快便会露出马脚。今晚你务必看好王妃，不能让他有半点闪失。是，王爷。臭楚雪，叫你朝三暮四，左拥右抱，不再理你，我就不姓徐。叫你朝三暮四，左拥右抱，不再理你，我就不姓徐。都准备好了吗？放心，我们人手足够，只要你按照计划行事，我保你无事。今晚就是晋王的死期。什么？秦兰要谋害楚雨？他不是楚雨的恩人吗？不行，我要去通知楚雨，不能让他得逞。楚雨，那个秦兰不是什么好人，我刚才亲眼看到她在树林里和一个黑衣人计划谋害你。阿雪，本王知道你不喜欢秦兰，但是这种话可不能乱说。是啊，我刚才还在树林里面找柴火呢，也没看见什么黑衣人啊。我没有撒谎，他真的不是什么好人。楚雨，你今晚不要靠近他，他定是有什么阴谋的。王妃，兰儿不知哪里得罪了王妃，王妃要这样诋毁兰儿，兰儿爱慕王爷还来不及，又怎会对王爷不利呢？王爷，你要是不信任兰儿，你可以将兰儿绑起来。本王怎么会这样做呢？你放心，本王信你。楚玉、嗯，你真的是色令智昏啊！为了美色，你你连命都不要了。好，既然你不想，我也懒得管你。王爷，兰儿是不是又惹王妃生气了？无妨，她性子急。一会儿便好。那兰儿再去给您拿点水来，这儿有些瓜果，您先吃了。好。啊王爷，王爷，喝水。莫侍卫，你也喝点吧。王妃，王妃，吃点东西吧，不用你家好心。谁知道里面有没有下毒？拿走。王妃何必对我这么大的敌意呢？我也只是奉命办事而已，奉命办事，我就知道我没有听错，你果然是有问题。楚月，他已经……现在就只剩你一个人，你想干什么？楚月，他已经……现在就只剩下你一个人，你想干什么？晋王妃，我们的目标本来只是晋王而已，是你自己要送上门来的。恨女神，你们休想动他一根手指头！就凭你，你们还愣着干什么？给我杀了他们！万可杀不得，我们主子特意交代，必须要留晋王妃活口，也要好吃好喝的伺候着带她回去。你们主子，你们主子难道是二皇子？原来你是二皇子的人，现在知道的太晚了。给我杀了晋王！楚月，你疯了！你们怎么可能？我明明亲眼看到你们喝了水囊里的水。你从什么时候开始怀疑我的？从你出现的第一天就开始怀疑你
，我是为了引出你背后的人，陪你演了一出戏而已。原来他之前都是装的，都是我想瞧了王爷。说，二皇子还交代了你们什么事情？王爷的恩人的事情，你们是怎么知道的？是于先生告诉王爷的。于先生摆通了王府里的下人，从下人口中亲口得知。于先生又是谁？于先生神通广大，你纵然是王爷，早晚有一天也会输给他。还敢猖狂！你说他在哪儿？我不知道，除了二皇子，没人知道于先生的下落。此人来路不明，莫凡，给都城去信，好好查查这位于先生。是。你们不会得逞的，于先生的聪明过人。他小心。尔等何人？要你们命的人！楚云，楚云，怎么样了？楚云，你怎么样了？王爷，这是怎么了？王爷的寒毒又发作了，这次没有解药，恐怕是。怎么办啊！千万不能让王爷睡着，王爷睡着恐怕就再也醒不过来了。怎么办啊？王爷王妃，你们先走，这里交给我们。你要小心啊！你放心吧，快走。我带你走。楚月，阿曲，别管我，你先走。你胡说什么呢？我怎么可能不管你呢？要是再不听话，我现在就大喊，让那些追兵把我们都杀了算了。走。楚月，楚月，别睡。别说，你起来跟我说说话。楚月，阿曲，我这辈子最幸运的事情就是遇到了你。我说过，我会给你一个交代。我之前因为恩人之事对你有过犹豫，但是现在……你别说这个，我不在乎这些。可是我在乎，我怕我现在不说，以后就没有机会了。你胡说什么呢？我不会让你有事的，阿曲。我想清楚了，纵使我背上忘恩负义的罪名，这一生我也只爱你一人。楚云，楚云，我必须找个地方让他暖和暖和。等等，这里似乎有些熟悉。我知道了，楚云。快醒醒，楚玉。树枝故乡人，十二年春。你醒了。这里怎么这么熟悉？难道是？吓死我了！幸亏我突然想起这儿有一个隐秘的地方，带你进来生活暖身，不然你这条小路就没了。你想起来了。以前来过这里，嗯，我小时候就来过这儿。那时候我贪玩，经常跟着云峥还有好几个表哥出来打猎。有一次我在林子里迷了路，我啊，我还救了一个小瘸子呢。还救了人？自然。那个小瘸子也不知道惹怒了谁，好多杀手追杀他。那天就跟今天一样，我背着他跑了好久，才找到这个秘密山洞，躲过了那次追杀。你可还记得，当时那个小瘸子躺在哪里？就在这儿。不过后来我表哥他们找到我了，我就没来得及跟他告别，只找了附近的村民来照顾他。我们呢，在这之后也就再也没有见过面，也不知道他过得怎么样了。哦，对了，那天我还丢了一个我娘亲手给我绣的荷包。阿曲，大娃终于找到你了。造化弄人啊！想不到本王找了那么多年，那个人就在我身边。你是说，你就是那个小瘸子？算上上一次，你总共救了本王两次。按照民间的习俗，本王应当以身相许才是。谁稀罕你以身相许？我才不喜欢你。哦是的，那前两日干吃飞刺的人又是谁啊？可惜我，我不理你。明启，待这次南方瘟疫结束以后，我们回到都城，本王会给你补办一次盛大的婚礼
，从此以后，我们两个就再也不要分开了，好吧？好原来前世他对我这么好，是因为年幼时的救命之恩。如果早些记起了这些就好，幸好老天给了我重新再来的机会。王爷，阿曲，真是你们啊！师傅，你怎么会在这儿？我就住在这附近，刚才上山采药，听到这里有熟悉的人声，我就寻了过来。我还以为听错了，没想到真是你们呀！你们发生什么事了？说来话长。王爷，你看，这就是鸠草。我这次来南方啊，就是为了寻他。王爷，你的寒毒有救了。王爷，你的寒毒有救了。太好了！辛苦苏先生了。老夫也并不是为了你，老夫这次上山采药，主要是寻找根治瘟疫的良药。可惜啊。对了，师傅，我还有正事要找你。这个方子您看一下。你们是从哪弄来的？这药方，如果再能完善几分，便是一张能根治瘟疫的良方啊！苏先生可有法完善？这里边的几味药需要费些时日，我担心村里面的村民等不及啊。村民？我就住在这附近的村子里，那里已经成了瘟疫的重灾区。王爷，你还是不要随便靠近的好啊！附近的村子，难道就是当年我委托照顾楚玉的那个小村子？苏先生，本王这次前来就是为了根除瘟疫，还请苏先生带路，我们要去看看那个村子。你们，我也是。好吧。苏大夫，求您救救我夫君吧，苏大夫。快跟我去医馆！多谢。王爷王妃，不必了，好好养伤。莫叔文，你怎么也在这儿？我是被当地的村民带到这儿来的，我还想上山找你们呢，没想到在这儿遇到了，还好你们没事儿，不然属下……没关系，你们已经做得很好了。昨夜凶险万分，你已尽全力。有功无过，哎，这是苦了当地的村民。属下听说近半个月来，村中一半人死于瘟疫。前世我久居后宫，日日享受山珍海味、金鱼打压算计，哪里能体会到普通百姓的痛苦？现在想起来，真不配为一国之母。师傅，我来帮你吧。阿曲啊，你好歹也是个王妃，你若染上瘟疫，正因为我们是皇室，实名之辱，更该担名之忧。好，慢点啊！王爷，昨夜第二波杀手身法训练有素，想必是御林军的人。看来本王的那位好皇兄，终于还是动手了。二皇子和皇上都想对您不利，如今您远离都城，想必他们是早有预谋。你即刻去信都城，传本王几道命令。是，刺杀失败了，秦岚也死了。是，但是在我们之后还有一批杀手，晋王几人被他们打散，逃向深山，不知去向。还有一批杀手，难道是父皇？等等，你是说他们已经知道你们身份暴露的事了？看来父皇已经知道暗中培养杀手的事了。全完了。殿下何必担忧？于先生，你不知道，父皇生性多疑。之前我豢养私兵之时，他已经对我心生疑窦，如今，怕是对我更没有希望了。殿下雄才大略，何必因这点阻碍便自暴自弃？照老夫看来，此时才是对殿下最有利的时机。你什么意思？既然陛下来位不正，那咱们便以其人之道还治其人之身。你是说，篡位？焉得无子？好
，本皇子便听你的。药好了，趁热喝。阿君，阿君，阿君，王妃，把他扶起来。苏先生，快来看看，阿君，他到底怎么了？苏先生暂时无妨。这几日竟然没有注意到他，他这是染上了瘟疫啊！你一定要救救他。阿雪是老夫唯一的徒儿，老夫自然会救。这是……这是什么？这是这药方缺了最重要的几味药，现研制的法子实在是太慢了，村民和阿菊等不及。除非……苏先生暂时无妨。除非有人甘愿试药。师傅，我愿意试药。阿雪啊，你可要想清楚。这药方性裂，试药的过程十分痛苦，腹泻和呕吐只是最轻的症状，严重的会危及你的性命啊！我知道，师傅，但若能解救百姓，我死而无憾。阿曲，你胡说什么呢？初雨，我能为你和百姓做的，也就只有这些了。好，那本王就陪他一起试。王爷不可呀！王爷不可呀！本王已下决定，阿曲。这些百姓也是本王的子民，本王有不可推卸的责任。王爷，你二人心怀天下，你放心，就是老夫拼了这条老命，也会研制出解药的。明明却穿心，唤醒这我的宿命，的一句错不。阿曲，你已经陪了我很多次了，你还有更重要的事情去做，不能再为我倒下了。傻瓜，本王现在最重要的就是你。阿曲，这次有没有感觉不舒服？好像没有，不仅没有。而且更舒服了，好像没有。不仅没有，而且更舒服了。太好了，试了这么久的药，终于有所进展了。万事开头难，现在确定了药性，解药很快就能研制出来了。这都得谢谢你啊！<笑>啊，对了，告诉你们个好消息，根治寒毒的解药已经研制出来了，王爷。你的腿肌可以痊愈了，太好了，王爷，你再也不用受寒毒之苦了。把药喝了，喝吧。阿群，怎么样？已经完全好了。真的是解药，我们有救了！谢谢苏神医，谢谢苏神医。你们要谢啊，就感谢靖王、靖王妃，没有他们给你们施药，这解药何时才能研制出来啊？不必这样的，快起来吧。都起来吧。没想到前世百姓对沈清河的称号落在了我的头上，命运还真是奇呢。阿曲，你为他们牺牲这么多，这是你该受的。都散了吧！哎，谢谢王爷，谢谢王妃，谢谢王妃，谢谢靖王妃。王爷，正如您所料，这瘟疫源头有些蹊跷。过去说。是。查到什么了？属下查到，这瘟疫并不是第一次发生，早在数月之前，敌国也发生过同样的瘟疫。属下还查到，有人花钱买通了一位村民，故他将一具死尸丢到了村中唯一一口井水里头。属下还查到，有人花钱买通了一位村民，故他将一具死尸丢到了村中唯一一口井水里头。那具尸体捞上来了吗？捞上来了，穿的正是帝国的服饰。还从那位村民的口中得知，雇他的那个人正是于先生。是他。这么看来，二皇子是有通敌卖国的嫌疑，为了一己私利，竟拿数万百姓的性命做决。此等凶狠，若让他顺利登基，真乃万民之灾。二皇子真是歹毒啊！不只是歹毒，本王料想此时的都城，怕已是风雨欲来了。你再去替本王传几道命令，嗯，切记，务必小心，万不可让任何人知道。明日一早，我们便返身回都。是。
。南方瘟疫解除了，陛下，晋王夫妇抗疫有功，应当大大奖赏。还有，听说他们二人途中遇刺，有人敢对皇家行刺，此事应当细查。此事容后再议。陛下，此事拖延不得。如今百姓对晋王夫妇多有爱慕，先前已对朝廷不顾晋王腿疾，调派其前往南方抗议一事。颇有微词，此时应当顺应民意才为上策呀！放肆云浩，你口口声声一个晋王一个晋王妃，你到底是朕的丞相还是他楚玉的丞相？微臣不敢，微臣只是口述事实，望陛下三思。还望陛下三思。你们，还望陛下三思。我还真是小看了楚玉的能耐，朝中竟然有这么多重臣拥护他，不过，他也只能猖狂到今日了。想造反不成，单刀包天！陛下，父皇，父皇，父皇！来人，把这个送茶的奴才给我带下去。是、啊、原相指使我的，他勾结晋王，早对陛下有不臣之心，还拿奴才的老母威胁奴才下毒，请二皇子和各位大臣替奴才做主啊！好你个原相，居然敢谋害父皇！你个狗奴才，胡说八道！我什么时候见过你？你装的倒是挺像。来人，把这个狗奴才给我带下去。殿下怎能仅凭一人之言便妄下论断？况云相治国有功，不可妄断呐！是啊，是啊，殿下，不可妄断。皇后娘娘到，陛下，陛下，陛下，娘娘，您来的正好。这个小太监信口雌黄，污蔑云相，毒害陛下，此事万不可轻率论断呐！放肆！本宫在门口听得清清楚楚的，你们还有何话要讲？来人，把云相给本宫拿下！来人，把云相给本宫拿下！皇后娘娘不可呀！我看谁还敢维护罪臣？走。楚、嗯、玉，现在都城也是本皇子的殿下。看你也有命回！娘，快走！娘，娘，哎，娘，你干什么？娘跑不动了，你快走！这仇一定要找到你姐和靖王，告诉他们，千万别回都城。娘，开门呀！快走！你。你是晋王府的人，那这车里的事，放肆！见到了晋王和晋王妃的座驾，还不快快让行！等的就是你们的人，来人，给我全部拿下！莫少爷，发生什么事情了？谁准许你们这么做的？放我们出去！到底要干什么？楚景恒，是不是你？这个小人是不是又是你？哎，阿曲，看来什么事都瞒不过你。不愧是本皇子看上的女人，真聪明。楚景恒，到底想要什么？应该问你想要什么才对吧？你知不知道你父亲涉嫌谋害陛下，和你娘已经被押入大牢了，择日问斩？不可能！我爹对朝廷忠心耿耿，他是你对不对？是你在陷害他对不对？是我又如何？现在整个都城都是我的了，你又能怎么样？王爷，求求你救救我爹和我娘！他现在自身难保，怎么救你？楚玉，听说寒毒的滋味不好受，我这正好有一方可以缓解寒毒的敌国秘药，只要你休了它，我便把药给你，且饶你一命。好，我答应你。好，我答应你。楚玉啊，楚玉，没想到你也有今天。阿曲。你可看清楚了，这就是你死心塌地跟着的男人，不要再执迷不悟了。现在能救你的只有本皇子我。王爷，你当真要对阿曲如此绝情？对不起。好，再也不会救你。二皇子，只要你能救我爹和我娘，让我做什么，我都愿意。<笑>好
。本皇子从来没有一天像今天这样开心过。阿雪，你一定不会后悔你今天做的决定。只要你与我成亲，我便保你父母不死。这些狗奴才真是狗眼看人低，竟拿这些东西敷衍小姐，奴婢这就找他们算账去。等等，我现在只是个不受宠的侧妃，又有什么资格甩脸色？可平日里您可是没少打赏他们，无论如何，他们也不能这样对待您。罢了，我如今也看明白了，这后宫根本就不是女人该待的地方。我只是有些不甘心，我为他付出了那么多，他却从不把我放在心上。小姐，哎，你听说了吗？咱们殿下将晋王妃接到宫里来了，当然听说了。这位晋王妃还真是厉害，嫁了人还能让殿下对她念念不忘。云曲，又是你！云曲，又是你！小姐，怎么办？他现在小人得志，会不会找咱们的麻烦、啊？沈侧妃，殿下传您去前殿。小姐，该不会真让奴婢说中了吧？该来的躲不了。走吧，殿下安好。你是没长眼吗？只看见本皇子一人。见过晋王妃。什么晋王妃？再过不久，她便是本宫的正妃。你该叫她一声姐姐。正妃，殿下你是疯了不成吗？她和晋王可是陛下亲赐的婚，你这样做。会让满朝文武和百姓对您非议的。非议？轮得到你对本皇子指手画脚？若不是因为你坏了本皇子的好事，本皇子又怎会娶了你而错过阿渠呢？殿下，你怎么忍心对臣妾说这么重的话？臣妾为了您，家破人亡，你难道对臣妾一点怜爱之心都没有吗？成大事者不拘小节。何况你们沈家出事是因为你自己不够聪明，跟本皇子有什么关系？再说，这些年你们靠着本皇子吸了朝廷多少精血，替本皇子挡挡灾又怎么了？又算得了什么？好啊，说得好啊！亡我方才还在为你担忧，原来都是我自己在犯贱罢了。既然我这一辈子都被毁。那我也要拉着他，为我下地狱！为我下地狱！看来本皇子对你还是太过仁慈了。来人，慢着，殿下，你还要为他求情吗？我不是在为了他求情，是为了殿下您考虑。沈家是为了替您顶罪，才落得今天这样的下场。你留着他，日后还能向别人展示您的感恩念旧。对您有百利而无一害。好，阿君，你果然聪明，本皇子就留他一命。不过再有下次，本皇子绝对饶不了你。多谢殿下信任。阿君，这边呢就交给他们来处理，本皇子还有事，就先走了。你有什么需要的话，就跟他们说。是。哼。沈清河，众叛亲离的滋味怎么样？要杀要剐，悉听尊旨。我为何要杀你？杀你对我有何好处？云曲，向来是锱铢必较的贤妃，你不杀我，难不成跟我做朋友？你猜对了，我便是要与你握手言和。你猜对了，我便是要与你握手言和。你说什么？云曲，你在开什么玩笑？我没有开玩笑，沈清河，你难道还看不出吗？那个楚景平，他背信弃义，狠毒无情，已经害得你沈家家破人亡。你难道还要为了他放弃你的一生不成？那又怎么了？我可不想，已经没有人可以依靠你，你非要依靠他人。沈清河，你本是都城第一才女，自小饱读诗书，才貌出众，你困在这红瓦高墙之中，才是暴殄天物。你真正的所，该是在更广阔的天地里逍遥自在才是。是啊，我自有的梦想是当我朝第一女臣，可没有想到我为了一个男人汲汲营营，却落得如此天地。
我还有挣脱牢笼的机会吗？当然，机会就在眼前，只看你下不下得去决心。你刚才是在假意迎合二皇子，云雪，你到底想做什么？你只说你愿不愿意加入，为自己。好，我便信你。反正我已经没有什么可失去。六宫粉黛无颜色，回眸一笑暗恋深。阿君，你今天晚上真是美得不可方物。殿下，我要取笑阿君。怎么能是取笑呢？本皇子所言皆是事实。阿君，天色已不早，不如早点歇息吧。天色也不早了，不如我们早些歇息吧。殿下。阿、啊、青，你怎么了？是感染风寒了吗？不是，殿下，有一件事情阿群一直没跟您讲。前几日我随靖王去南方，不慎感染了瘟疫。<笑>殿下，虽然我感染了瘟疫，但是我已经大过几日便可痊愈了。我不是不肯伺候殿下，我是为了殿下的健康考虑。殿下，再给我几日时间。如果阿曲说的对，你身体不适，自当好好休息。本皇子，过几日再来看你。<笑>在这儿，阿忠，你这是？阿姐，剑王姐夫，你们现在千万不能回都城，爹娘被抓走了。你说什么？爹娘被抓走了？现在都城门口全是二皇子布下的兵马，你们回去就等于送死，所以你们千万不能回去。爹娘呢？我不可能不救他们。可是逃避不是办法，想要救回岳父岳母，我们必须回去。楚云，你是不是有办法？倒是有个办法，不过需要你我一起演出戏。倒是有个法子，不过需要你我一起演出戏。这几日想我吗？嗯，简直度日如年。辛苦你了。这都是我自愿的，不仅是为了你和爹娘，更是为了全天下的百姓。楚景恒狠毒专横，他根本不配为爹。在人几日。对了，你的父母被压在大牢之中。那里看守严密，若不想打草惊蛇，是设法将他们转移出去。嗯、这几日我去想办法把他们转移出来。好，楚景恒定不会知道那些大臣假意偷城，实际上是在假意奉承，其实早就被你在暗中收入麾下。这还得谢谢你，若不是你告诉我南方水患的事情，我也不会提前设下这些。你的预言梦可是救了不少无辜的百姓。楚月，有件事情。我一直没有跟你坦白，我不知道该怎么跟你谈。那便等你想说的时候再说，别忘了。楚雨，这辈子我做的最正确的事情，就是跟你在一起。我又何尝不是？你需要我帮你做什么？陛下如今昏迷不醒，我这里有一瓶药，能够解他身上的毒。虽然不能根除，但是可以助他清醒过来。你要我帮你去喂药，你为何不自己去？你以为楚景恒会轻易相信我？我看似得宠，可是眼下到处都是他的野心。所有事情，只有不会引起人注意的你去做，才最合适。好，我做。
。陛下，我是来救您的，但您若不听话，外面的人就会听到动静。您现在只要听我说话便可。陛下，我实话跟您说吧，毒害您的人不是晋王，而是您的好儿子楚景衡。他现在掌控了朝廷上下和皇宫，就连皇后。也与他狼狈为奸。您若想活命，就只有一条路可以选择，那就是和晋王殿下合作。你要是同意的话，便点头。楚景衡，你的好日子马上就到头。奉天承运，代皇帝诏曰：云家嫡女云渠温良敦厚，秀外慧中，堪当国母。则三日后登基大典，钦此。殿下万万不可呀！这世上哪有侄子娶婶婶这番道理？殿下如此行事，实在是荒谬啊！殿下，此事与理不合，万万不可。放肆！本皇子娶个正妃，还需要你们同意吗？殿下三思啊！来人，把这个老匹夫给我带下去。楚景衡。你罔顾人伦，我朝有此昏君，威也！好，现在你们谁还敢质疑我？近几日他可有什么动静？回禀殿下，云小姐整日待在屋内，未曾出门。很好。殿下，阿君，阿君，近几日过得还好？阿菊过得很好，请殿下放心。好，三日后便是你我大婚之日，你可要好好准备准备。是。阿菊，怎么了？殿下，阿菊有个不情之请。你马上就是我的皇后，有什么不能说的？尽管说。在大婚之前，我想将爹娘接住，可以吗？在大婚之前，我想将爹娘接出来，可以吗？我当是什么事？你我马上大婚之日，自然是要有父母见证。纵使他们来这儿陪上你住几日，又有何妨？放心，我这就去将准岳父岳母接过来陪你。来人！殿下，速去牢里把云相和云夫人接进宫来。是。阿菊，阿娘，你没事吧？没事就好。阿菊，你与准岳父岳母好好说说话。本皇子过两天再来。是，殿下慢走。你这傻孩子，怎么能为了我们答应嫁给这种人？阿雪，晋王待你不薄，你可不能做出这种荒唐之事啊！你要是再不出来，我就快被我爹娘骂死了。暮色几看天边斜阳。岳父，岳母。晋王，你这是？你的腿好了。王爷真是深谋远虑，老臣果然没有看错人啊！现在需尽快将二老送出宫才是。你们出来吧。这是？他们是晋王府的暗室，会代替你们留在宫里。那我们出去，门外的侍卫。王爷，该走了。他们，岳父请放心，他们也是我们的。老臣真是小瞧王爷了，我这闺女交给王爷，老臣也就彻底放心了。阿菊，以后和王爷好好过，知道吗？爹，娘。那我们就先走了，你们千万要小心啊！好，你们也千万珍重。走。接下来便只剩三日后的登基大典。阿雪，从此你和这天下就都是朕。百官朝见新帝新后，昏君，老夫纵然一死，也绝不忍尔等败类为皇。你个老东西，你找死！来人，把他给我带出去！人呢？难道都死了不成？崔浩，你人呢？二皇子，你是在叫这个傻大个吗？
。二皇子，你是在叫这个傻大个吗？飞虎君，不行，我要与你们一同回去。眼下你还有更重要的事情要去。这是飞虎君的虎符，你拿着它，即刻前去调兵，务必在三日内赶回都城。此次行动能不能成功，就看你。靖王姐夫，你放心，一定完成任务。你这个贱人，原来一直都是你捣的鬼，是不是？又是你！你们都在干什么？是他谋害了父皇的！九皇，你们都要造反，是不是？真正要造反的人是你！陛下，朕还没死，是不是？你个孽畜，朕平时待你们母子俩不薄。没想到我竟然养了你这么一个白眼狼！今日朕要大义灭亲，绝不屈饶你们！飞虎军，给朕将他们拿下，打入死牢！陛下，陛下，陛下！你有没有真的爱过我？爱过，但那已是前世的事情。况且前世你从未珍惜。终究，是我错。终于尘埃落定了，靖王私调兵马，意图谋反，我一同拿下。你个皇帝老头，你是不是疯了？是我的姐夫救了你，你竟然还这样！朕是皇帝，朕说了算。北虎军，拿下！这是刚送入宫的万民请愿书，称皇帝无能，皇子不仁，唯有晋王和晋王妃视百姓为己出。百姓恳请朝堂上下，愿拥护晋王为新帝，晋王妃为新后。臣一如民心，愿辅佐晋王称帝。吾皇万岁，万万岁！吾皇万岁，万岁，万万岁！万万岁万万岁你们。楚月，有件事情我要跟你坦白。其实我根本就没有做过什么预言梦。我之所以能够预知，是因为我从前世而来，而且前世我也不是什么好人。我嫁给了楚景后，成为了一代妖后。我知道。你怎么会知道？那日，我听到了你和楚景恒说的话。况且你当初性情大变，对楚景恒避之不及，想必上一世，定是为他受了不少的苦。前世我死得很惨，还是你替我受的是。想来。上一世我一定不太聪明，不然怎么会错过你？所以这一世，我一定要好好的抓牢你。你是我两世的幸运神，该是我抓牢你才是。那你的幸运神，现在有一份惊喜。奉天承运，皇帝诏曰：今后云渠贤良淑德，素有人心，肯与朕分忧，与民共患难，乃亘古少有之贤后。朕自今日起，废除后宫，愿与新后余生，互相扶持，恩爱两不疑。钦此。吾皇万岁，万岁，万万岁！怎么样，喜欢吗？我们此生永不分离。好。